আবার আমন্ত্রণে কুশে বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য স্বয়ংক্রিয় গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে কুশে বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা চিরগং স্টক এক্সচেঞ্জ আমাদের দুইজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসি তে আছেন মহিমা পল এবং সিসি তে রয়েছেন রাজীব রহমান চলে যাচ্ছে তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এই মুহূর্তে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লেনদেন চলছে টিএসসি প্রধান ইনডেক্সটি 24 পয়েন্টের মতো পজিটিভ রয়েছে 6217 পয়েন্ট অবস্থান করছে ইনডেক্সটি লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 287 কোটি 60 লাখ টাকা লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে দর বাড়ার সংখ্যাটা বেশি দেখা যাচ্ছে 137টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে এবং 113টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে টপ ট্রেডার তালিকায় উঠে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটি উঠে এসেছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে দেখা যাচ্ছে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ঢাকা ব্যাংক সিটি ব্যাংকে দেখা যাচ্ছে পঞ্চম অবস্থানে অবস্থান করছে বেক্সিমকো ফার্মা এবং ইউসিবিএল রয়েছে ষষ্ঠ এবং সপ্তম অবস্থানে টপ ট্রেডার তালিকায় এদিকে শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর বাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে 9.98 শতাংশ দর বেড়ে সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ রয়েছে প্রথম অবস্থানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রগতি দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রোগ্রেস লাইফ লাইফ ইনস্যুরেন্স তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মন্নু সিরামিক্স আর একে সিরামিক্স রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে এবং গ্লাক্সো স্মিথ ক্লাইন রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে টপ গেইনারসে তালিকায় অন্যদিকে টপ লুজারস এর তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমেই যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে টপ লুজারস এর তালিকায় রয়েছে ইস্টার্ন লুব্রিক্যান্ট দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রেনাটা ফার্মাইড রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে এবং পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে ওয়াইম্যাক্স অ্যাপোলো ইস্পাত আমরা টেকনোলজিস বিআইএফসি এবং বিডি হোল্ডিংস তো এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের লেনদেনের খবরাখবর চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের লেনদেনের খবরাখবর জানার জন্য এখন চলে যাচ্ছি সিএসসি স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন রাজীব রহমান ধন্যবাদ মহিমা পলি আপনাকে সূচক নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে দিয়ে আজকে লেনদেন শুরু হয়েছিল চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে কিন্তু লেনদেনের এক ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ড রয়েছে আর এই মুহূর্তে সিএসসি প্রধান প্রধান ইনডেক্সটি একাশি পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে উনিশ হাজার দুশো সাতাত্তর পয়েন্টে এবং থার্টি ইন্ডেক্সটি তেত্রিশ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে সতেরো হাজার দুশো ছিয়াত্তর পয়েন্টে আর লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে দশ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই দর বেড়েছে বাষট্টিটি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়েছে দর হারিয়েছে একান্নটির এবং ষোলোটি প্রতিষ্ঠানের দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে আর টপ ট্রেডের টপ ট্রেডের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে ওয়াইম্যাক্স দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢারা ঢাকা ব্যাংক পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে এবি ব্যাংক ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড অন্যদিকে টপ গেইনার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে এনটিসি লিব্রা ইনফিউশন রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থান এবং পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে মন্নু সিরামিক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক এবং মিরাকের ইন্ডাস্ট্রিজ এছাড়া টপ লুজার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে কেপিপিএল ওয়াইম্যাক্স রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থান এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড তো এই ছিল আমার কাছে থাকা চিটগং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে সর্বশেষ খবরাখবর রাজীব এবং পলি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বেশ কয়টি কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এদের মধ্যে ত্রিশ জুন দুই হাজার সতেরো সমাপ্ত বছরের জন্য ফার্মা এক্স লিমিটেড পঁয়ত্রিশ শতাংশ ক্যাশ যমুনা অয়েল একশো দশ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ট ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস একশো শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ট ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড বারো শতাংশ স্টক ও তিন শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ট এবং রোহিমা ফুড কর্পোরেশন লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রকার ডিভিডেন্ট না দেওয়ার সুপারিশ করেছে এছাড়াও পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকটি কোম্পানি চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের অনুরক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম প্রান্তিকে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের ইপিএস জানানো হয়েছে ছেষট্টি পয়সা আনলিমা ইয়ার্ডের উনিশ পয়সা সামিট অ্যালায়েন্স পোর্টের ইপিএস জানানো হচ্ছে এগারো পয়সা আইসিবির ইপিএস জানানো হচ্ছে এক টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা আনার গ্যালভানাইজিং এর ইপিএস হচ্ছে ছাব্বিশ পয়সা এছাড়াও প্রথম প্রান্তিকে ইপিএস জানানো হয়েছে ইফাদ অটোসের দু টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা এনটিসির ইপিএস পনেরো টাকা বত্রিশ পয়সা ন্যাশনাল পলিমার উননব্বই পয়সা ছেড়া পল ইস্পাতের সাত পয়সা এনভু টেক্সটাইল উনপঞ্চাশ পয়সা এছাড়াও প্রথম প্রান্তিকে যমুন অয়েলের ইপিএস জানানো হয়েছে পাঁচ টাকা বাইশ পয়সা সামিট পাওয়ার এক টাকা এক পয়সা সাবমেরিন কেবল তিন পয়সা শাহাজি বাজার এক টাকা সাঁত্রিশ পয়সা এবং প্রথম প্রান্তিকে অ্যাপেক্স টানের ইপিএস জানানো হয়েছে আট পয়সা
বাট ওভারঅল কিন্তু একদম নেগেটিভ ডিভিডেন্ড দেওয়ার তালিকায় খুব বেশি একটা কোম্পানি আমি দেখলাম না সো এটা ডেফিনেটলি একটা ভালো দিক অনেক সময় আমরা যেটা দেখি যে একেবারে নেগেটিভ জায়গায় চলে আসে বাট আমি দেখলাম যে মানে প্রত্যেকেই মোটামুটি পজিটিভ ইপিএস পর্যায়ে আছে বাট কিছু কিছু তো কমছেই কিছু তো কমেছে কিছু আবার বেশ ভালো বেড়েছে তো সো এই যে জায়গাগুলো হয়েছে এটা কিন্তু একটা ভালো দিক ডেফিনেটলি আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হলো সেটা হলো আমরা যে জুন ক্লোজিংয়ের শেয়ারগুলো যে পারফরমেন্সটা আমরা দেখি নাই দ্যাট মিন্স যেটা যেই সময় হওয়ার কথা ছিল ওই সময় যেটা আমরা দেখি নাই সেটা কিছুটা আমরা হয়তো এখন দেখছি এবং এটা আমার ধারণা আমরা হয়তো আরও কিছুদিন দেখতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি কারণ এই যে ফার্স্ট কোয়ার্টারের ইপিএসগুলো আসছে অন দি বেসিস অফ দ্যাট অনেকেই হয়তো সিদ্ধান্ত নেবে পারফরমেন্স বেসিস যে ঠিক আছে ফার্স্ট কোয়ার্টার ইপিএস আসছে তা ওইসব কোম্পানিগুলো যদি কোনো সিজনাল ইম্প্যাক্ট না থাকে তারা যদি নর্মাল স্যানারিওতে থেকে থাকে তাহলে তার সেকেন্ড কোয়ার্টারও হয়তো ভালো হবে থার্ড কোয়ার্টার হয়তো ভালো হবে ফার্স্ট কোয়ার্টার ভালো হবে মর্নিং শোজ দ্যাট ইস যদি এরকম একটা চিন্তার উপরে বেসিস করে আমরা যারা লং টার্ম ইনভেস্টার আছেন তারা যখন ইনভেস্টমেন্ট করতে যাবেন যারা শর্ট টার্ম ইনভেস্টার তাদের কথা কিন্তু আমি বলছি না যারা লং টার্ম ইনভেস্টার আছেন তারা কিন্তু শেয়ারটা কম প্রাইসে কিনতেই পছন্দ করেন তো নর্মালি ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন হয়ে গিয়েছে ফার্স্ট কোয়ার্টারে ইপিএস চলে এসছে ঠিক এরকম সময় তো নর্মালি শেয়ারটার প্রাইস কিন্তু কম থাকারই অ্যাপারেন্টলি কথা কারণ ডিভিডেন্ড হয়ে যাওয়ার পরে ডিভিডেন্ড অ্যাডজাস্টেড যেটা আপনার প্রাইস তারপরে ওখান থেকে হয়তো আস্তে আস্তে যদি ডিভিডেন্ড ভাও যদি থাকে সেই শেয়ারগুলোর দাম বাড়বে সুতরাং জুন ক্লোজিংয়ের পারফরমেন্সটা আমরা হয়তো ডিসেম্বরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত এটা আমার বিশ্বাস যে আমরা হয়তো দেখতে পারবো কিন্তু এরপরে হয়তো গিয়ে দেখা যাবে যে ডিসেম্বরের পনেরো তারিখের পর থেকে হিসাব আমার হিসাব অনুযায়ী ডিসেম্বরের পনেরো তারিখের পর থেকে বা তারও আগে থেকে ব্যাংকিং সেক্টরটাতে দেখবেন যে হয়তো আস্তে আস্তে যদি যেসব ব্যাংকগুলো তাদের সেকেন্ড থার্ড কোয়ার্টার তার দিবে আপনার এই ডিসেম্বর এন্ডিংয়ে যে কোয়ার্টারগুলো আছে সেই ইপিএসগুলো যখন আসতে থাকবে তখন দেখবেন যে আস্তে 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 করে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরেও দাম বাড়তে থাকবে কিন্তু তার আগেই হয়তো বাড়বে ইস বিকজ অফ যারা আবার বলছি আমি যারা লং টার্ম ইনভেস্টার যারা লম্বা সময়ের জন্য শেয়ার কিনে থাকেন তারা অনেক আগে থেকেই আস্তে আস্তে করে কিন্তু কিনতে থাকেন তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকগুলোর সাথে সাথে এখন জুন ক্লোজিংয়ের সাথে সাথে ব্যাংকগুলোর প্রাধান্যটা অ্যাপারেন্টলি আমার কাছে মনে হয় একটু বেশি থাকবে কারণ তাদের ডিভিডেন্টগুলোর সামনে আর এই ডিভিডেন্টগুলো অলরেডি হয়ে গিয়েছে সো সুতরাং দুটো ফার্মে একটা মিড টার্মে জি একটা মিড টার্মে যাবে একটা লং টার্মে যাবে এখন ধরুন লং টার্মে কারা যাবে লং টার্মে যাবে কিন্তু যাদের সামনে যারা ক্লোজিংয়ের যেসব শেয়ারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু লং টার্মে যাবে আর মিড টার্মে বা শর্ট টার্মে যে সেগুলো যাবে সেটা নর্মালি এই মুহূর্তে এখন ব্যাংকিং সেক্টরই যাওয়ার কথা সো সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় সামনের দিকে যদি সব কিছু ঠিক থাকে আমরা যে স্টেবিলিটি দেখতে পাচ্ছি এটা যদি ঠিক থাকে অর্থনীতি সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে বাজারে অ্যাপারেন্টলি খুব একটা খারাপ হওয়ার লক্ষণ আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় আমরা কিছু দর্শক রয়েছে সুরজি ফোনগুলো নিতে চাই প্রিয় দর্শক নাম বলে দ্রুত প্রশ্ন করবেন হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাজীব ভাই আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি আশরাফ আমি দাদার কাছে জানতে যাচ্ছি যে ব্যাংকগুলোর যে বিশাল বিশাল ব্যাংক লোন এটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে অনেক বড় বড় বিনিয়োগকারী দেখা যাচ্ছে ল্যান্ডে বিনিয়োগ করেছিলেন 2010 সালের পর তাই ল্যান্ডের দাম যদি না উঠে ল্যান্ডের দাম যেভাবে পড়ে গেছে আপনার ইলেভেন নাইন ওই সময়টা যদি আমরা খেয়াল করে দেখি জমির দাম কিন্তু হুর হুর করে তখন বাড়ছিল আমার এখনও পরিষ্কার করে মনে আছে যে টু থাউজেন্ড ওয়ান হ্যাঁ টু থাউজেন্ড ওয়ান টু এরকম সময়ে ধানমন্ডিতে জমির কাঠা ছিল পঁচিশ লাখ টাকা করে যেটা টু থাউজেন্ড টেনে এসে আমি চার কোটি সাড়ে চার কোটি ইভেন মানে জায়গা ভেদে এটা পাঁচ কোটি পর্যন্ত আমি দেখেছি একটা সময় এসে এটা কিন্তু এখন আর নাই এখন এটা আবার বিক্রি করতেই পারছে না অনেকে বিকজ অফ বাজার ওইভাবে বায়ান নাই তাহলে এই জিনিসটা হলো কেন ওই সময় একটা পরিবর্তিত অবস্থা ছিল আমাদের পরিবর্তিত গভর্নমেন্ট আমাদের ছিল বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তাদের আখের গোছানোর চেষ্টা করেছে ওই আখের গোছানোর যে টাকাগুলো সেগুলো ল্যান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেছে এটা একটা ইস্যু ছিল দ্বিতীয় ইস্যু হলো যেহেতু ল্যান্ডের দাম এরকম বেড়েছে আমরা হয়তো ঠিক মতো মানে ফোর্সই করতে পারি নাই যে আজীবন কিন্তু ল্যান্ডের দাম শুধু এই রকম হারে থাকবে এই রকম হারে বাড়তে থাকবে ল্যান্ডের দাম কিন্তু বাড়বে কারণ আমাদের দেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা অনুযায়ী কিন্তু ল্যান্ডের দাম কিন্তু কখনোই অ্যাপারেন্টলি কমবে না ল্যান্ডের দাম সেখানে যৌক্তিকতা থাকতে হবে ওই সময়টাতে কিন্তু
ठीक एक ही रकम भूल तो भूल टा हमारे किसी इंडस्ट्रियल्स को रचिलन 2010 में जोखन शेयर बाजार ओने बेरे जाए तो खन इंडस्ट्री ना में लोन नहीं है शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट को रचिलन दिस आर रॉंग आमी तो बोल बो जे ए जे जगह गुलो घोटे चे शेगुला बांग्लादेश बैंक के शोटिक मॉनिटरिंग तो ये छोटी एक मॉनिटरिंग टेज़ जो भी ठीक मोता तारा कोट तो जेता था एक टेज़ जिन्हें इसकी रोका आपने ख्याल करो देखना हमरा एक टेज़ बैंक रे देखता हूँ जेरास के इस्लामी बैंक रे जिधर हमरा ख्याल करो देखी इस्लामी बैंक की कोट तो इस्लामी बैंक जोखन कोनो फाइनेंस कोट तो कोनो प्रोजेक्ट क्योंकि एक्सपेंशन टच होते हैं कि ना तार स्पेशल सुपरविजन है ऐसे किंतु आपने देख बंद जे वो ही प्रोजेक्ट टा इंप्लीमेंट करा चेस्टा करा होते हैं कि ना ये काज गुले इस्लामी बैंक किंतु कोट तो जिता होते अखनो करे जार कारण है इस्लामी बैंक के क्षेत्र आपने ख्याल करो देख बंद शेपुरी मान बेड लोन क एक बार पूरी बुर्ती तो पुरी स्थिति तो अनेक किचु होते पड़े देखा जब जब आरोप तो ये रही होगा ना, तो एक बार जितना हुए थे, ये जिधर भावे मॉनिटरिंग टा ना था कर कारण है, एवं बांग्लादेश बैंक थे के जो बैंक गुलो आज के जो परफॉर्मिंग एवं नॉन परफॉर्मिंग लोन नहीं हम रखा था बोल ची, स्पेशली नॉन परफॉर्मिंग लोन गुलों नहीं है तादर जेरो कम सीरियस हो और कोथा चीलो बांग्लादेश बैंक के लिए स्पेशली जब आपने जो कौन एक जगह इन्वेस्टमेंट कर बन बोले आपने लोन नहीं आरक्ष जगह इन्वेस्टमेंट कर बन एरो कम सिचुएशन जो कौन हुए थे तो कौन तारकेत्रे दृश्यमान शास्ती आम रखे� ये रकम परिस्थिति रहा होता आज के तो ये होता ना हाउ ये बार यू नो ऐकनो समय आते हैं इतने ऐकन तके फिरे आशर और उन्हीं जितने बोलें चाहे लैंड दम जो दिवाबे ना बढ़े बस ये रजन जो दिको ने इनिशिएटिव ने आना होए आमी आशा करूँ बोझ आश्रम भाई एक रजन जो बोझा चेस्टा कर बन जो लैंड दाम जो दी अपना 2010 में तो करे आवार बढ़े ताहिले अपनी लैंड टा केनार अपॉर्चुनिटी काके कोरे दिच्छन आर इधर शोलो कोटी मानुषी रोबस्था की होगे शुद्रांग इटे आश्चर्य जोखिम भावी भावी � 2010 एक्सपेक्टेशन लेवल जो दिया हम राखी, शेटा बुधवार खूब राइट चीज़ था हो बे बोला हमारे मने है ना। आधा किसी दशक फोन रहते हैं, हम रा फोन करेंगे। बीच दिन जाबो आवर आला चलें। फिर आज भी प्रिय दशक नाम ले दूसरे तो पुष्ट कर दें। हेलो, हेलो। जी बोलें। चेस्टा कर इक्वेशन सो उटा उटा परफॉर्म कोरे जो दी आउट करा जाए बाय वो लोन गुला के जो दी रियलाइज करा जाए अथवा ताज जो दी शोमा परिमाण कोलेटरल थाके ताईले एक मात्रो इटा के बैलेंस इटा के आउट करा संभव अदरवाइज ए नॉन परफॉर्मिंग लोन गुलो के बैड लोन हुए गिले तो कौन सीरा के प्रोविजन कोर दिए लॉस है एडजस्ट करा है कुरे ही रहेगा एकमात्र बेर करा छड़ा आर कोनो उपाय नहीं शेक्षते क्लासिफिकेशन रिश्वत चले आसे तो ए क्लासिफिकेशन टा डिपेंड करे बांग्लादेश बैंक बैंक ऑडिटर तीन जने रुपए डिपेंड करे बिकॉज� 
এটা একটা ইস্যু আর দ্বিতীয় ইস্যু হলো উনি যেটা বলেছেন যে নন পারফর্মিং লোনগুলোকে কত নন পারফর্মিং লোন আছে এটাকে স্বচ্ছতার মাধ্যমে আসা অ্যানুয়াল রিপোর্টে কিন্তু এটা থাকার কথা আমি যতটুকু জানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট যেটা আছে ইয়ার শেষে সেখানে কিন্তু নন পারফর্মিং লোন অবস্থায় কতটুকু আছে এই ডিসক্লোজারটা অ্যাপারেন্টলি থাকার কথা যদি কোনো ব্যাংক না দিয়ে থাকে সেটা ডেফিনেটলি এজি আমি আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে কেন এটা তারা দেয় নাই এটা অবশ্যই তাদেরকে প্রকাশ করতে হবে এবং তারা প্রকাশ করতে এটা বাধ্য যে নন পারফর্মিং লোন আমার কোন জায়গায় আসে আছে আর থ্রু ক্লাসিফিকেশন আমি এবছর কত টাকা করেছি সেটা কিন্তু আমার এখানে বলাই থাকে তো এটা হলো ওনার প্রশ্নের উত্তর যে বিমা খাত নিয়ে বলছিলেন যে ওভারঅল সবকিছু ভিতরে বিমা খাতের করোনা অবস্থা সেই জায়গাটাই যদি আসলে মুশকিলটা হলো ওনার এই क्वेश्चनটার উত্তরটা হলো এরকম উনি খুব ইমোশনাল হয়ে क्वेश्चनটা করেছেন যে এটা কোনো শেয়ার না এটা অবশ্যই শেয়ার কিন্তু মুশকিল হলো পাবলিকের ইন্টারেস্টটা কখন গ্রো করবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটাতে যেটা হয় স্পেশালি ফর দি লাইফ ইন্স্যুরেন্স একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ফর্ম হওয়ার दस बचर मध्य प्रफिटर चेहरा देखा खूब मुश्किल नर्माली नर्माल बजनेस तो एन और जेनारे इन्स्योरेंसर क्षेत्र देखा जाए एक टाइम लागे इन्स्योरेंसगुल लंग टर्म बजनेस एक नम्बर अफ इन्स्योरेंस प्रयोजन तुलन ठीक एक ही रकम भाव बैंक जे रखम प्रयोजन तुलन देश बेसि हो गए नीति निर्धारक मन कर ठीक एक ही रकम भाव इन्स्योरेंस प्रयोजन तुलन में বেশি হয়ে গেছে বলে আমরা মনে করছি কিন্তু সরাসরি উত্তরটা ওনার প্রশ্ন সরাসরি উত্তরটা হলো এরকম ইয়েস ইন্স্যুরেন্স একটা শেয়ার ডেফিনেটলি ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের শেয়ারও নড়ে চড়ে বসবে যদি কারণ সেক্টর ওয়াইজ হিসাব করতে হবে আপনাকে কোন সেক্টরে আপনি বেশি রিটার্ন পাচ্ছেন ডেফিনেটলি যে সেক্টরটাতে আপনার রিটার্নটা বেশি সেখানেই পাবলিকের ইন্টারেস্টটা কিন্তু বেশি থাকবে তো ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটা যখন এরকম রিটার্ন তারা দেখতে পারবে পুরো সেক্টরটা নিয়ে আমরা কথা না বলে যদি আমরা স্পেসিফিক দিয়ে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দিকে যাই তাদের দাম তো ঠিকই বাড়ছে তারা কিন্তু ভালোই পারফর্ম করছে সুতরাং এজ এ সেক্টর এজ এ হোল যদি আমরা মুভ করতে চিন্তা করি তাহলে ডেফিনেটলি সেক্টরাল পারফরমেন্সেরও ব্যাপার আছে এই সেক্টরাল পারফরমেন্সটা ডিপেন্ড করবে বিজনেসের উপরে আর ইন্স্যুরেন্স বিজনেসটা কিন্তু রিয়েলি অনেক টাফ হয়ে গেছে এখনকার সময় ইস বিকজ অফ কম্পিটিশন যে আর কিছু দর্শক ফোন রয়েছে আমি নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক নাম বলে দ্রুত প্রশ্ন করবেন হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জানতে চাচ্ছি যে ব্যাংকের যে নন পারফর্মিং লোন যেটা ওটা আমরা কোথা থেকে মানে দেখতে পাবো আমি জানি না আমি স্যার অডিট রিপোর্টগুলো দে ইন্টারনেটে ওগুলো তো নন পারফর্মিং লোন বলে কিছু আমরা দেখি না জি নন পারফর্মিং লোন অডিট রিপোর্টে যে উনি যেটা বলছেন যে ওনারা ওইটা দেখেন না এটা ঠিক কারণ ওখানে তো ক্লাসিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে যেগুলো নন পারফর্মিং হয়ে যাচ্ছে সেগুলো বাট একটা নোটসে কিন্তু বলা থাকে এজিং করা থাকে করা থাকার কথা এজিংটা করা থাকার কথা যে লোনগুলো থাকছে সেটা কোনটা কত বছর ধরে পেন্ডিং আছে এটা কিন্তু বলা থাকে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে অ্যানুয়াল রিপোর্টটা ওনাকে দেখতে হবে যেখানে নন পারফর্মিং লোনের পুরো ডিসক্লোজারটা কিন্তু থাকবে অডিট রিপোর্টে কিন্তু অডিট রিপোর্টটা কিন্তু একটা পাতা উপরের যে পাতাটা সেটাই হলো অডিট রিপোর্ট সুতরাং ওই রিপোর্টে দেখার কোনো সুযোগ নাই দেখতে হবে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর ওই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট আর ওইটার উপরে ওই যে রিপোর্টের যে একটা পাতা সেখানে অডিটররা কমেন্ট করছেন যে ভিতরে যে জিনিসগুলো করেছে সেগুলো ইন কমপ্লায়েন্স আছে কিনা সেগুলো ঠিক আছে কিনা যতটুকু ওনারা কাগজপত্র পেয়েছেন সেই অনুযায়ী তো সেটা যদি আমরা একটু ভিতরে অ্যাকাউন্টসের দিকে খুব ভালো করে যদি ঢুকি তাহলে কি অবস্থায় তারা আছে সেরকম ডিসক্লোজার থাকার কথা সো শুধু আমার মনে হয় উনি আরেকটু মন দিয়ে যদি দেখেন তাহলে এটা পাবেন কারণ সহযোগিতা হলো বা কারণ সহযোগিতা যদি উনি একটু দেখেন ওটা পেয়ে যাবেন এবং আর যদি কোনো কারণে নাও পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা অ্যানুয়াল রিপোর্টে পাওয়ার কথা আর যদি তাও না পেয়ে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি উনি এজিএমে क्वेश्चन করতে क्वेश्चन করতে পারেন তথ্যগত জায়গা আমি আসতে চাই যে তথ্যগত জায়গাগুলো খুব বেশি স্বচ্ছতার সঙ্গে আসা উচিত একটু আগে আমরা যখন স্টুডিওতে ঢুকছিলাম তখনই কোয়ার্টার রিপোর্টগুলো আসছিল সেখানে স্ট্যান্ড লুব্রিক্যান্টের ইপিএস দেখানো হলো কিউ ওয়ান দু হাজার সতেরো চল্লিশ টাকা তেষট্টি পয়সা দু হাজার ষোলো দেখানো হয়েছিল একচল্লিশ সত্তর কিছুক্ষণ পরেই একটা তাদের তথ্যগত জায়গায় পরিবর্তন আনা হলো সেখানে মাইনাস এক টাকা চুয়াল্লিশ এই যে তথ্যগত ভুলগুলো দিচ্ছি সেটি পুঁজিবাজারের ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস কারণ আপনি চট করে একটা কোয়ার্টারের রিপোর্ট ডিক্লেয়ার করার পরে ওইটা এসে গেল স্ক্রিনে আর সেটা অনুযায়ী মানুষ তার সিদ্ধান্ত করে ফেলল বাই অথবা সেল করে ফেলল তাইলে সে যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হলো তার জন্য তো সু হওয়া উচিত ভাই এটা তো মানে ইট ইজ সাবজেক্ট
হোক সেটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ যার ভুলের কারণে যার ভুল কারণে তথ্যগত যেটা আছে এটা অবশ্যই একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়ে এটা डेफिनेटলি পানিশমেন্ট হওয়া উচিত এবং এটা আমাদের যারা ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগ মানে এই এটার কারণে ঠিক স্পেসিফিক এই রিজনটার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা সু করা উচিত আমি মনে করি তবেই একমাত্র এই ব্যাপারগুলো সমাধান হতে পারবে কারণ আমি যদি আমার নিজের সেফগার্ড নিজে না দেই অন্য কেউ আমাকে দিতে আসবে না আমরা আশা করব আমাদের বিনিয়োগকারী এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা অবশ্যই এই জায়গাগুলোকে খুব বেশি অ্যাড্রেস করবেন আমরা সেই জায়গাটাই প্রত্যাশা করি এবং এই জায়গাগুলো যেন সামনে না আসে সেটাই আমরা প্রত্যাশা করব আমরা চলে যাচ্ছি একটু ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে এই যে পরিচালনা পর্ষদের যে নতুন করে যায়নি গুলো বিষয় হচ্ছে এবং যে সেই জায়গায় পরিবর্তন ব্যাংকিং সেক্টর ওভারঅল যে পরিস্থিতি সেই জায়গাগুলো আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি বা লং টার্মে এই যে ব্যাড লোনের যে প্র্যাকটিসটি আসছে বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোতে সেই জায়গাগুলোর প্রভাব ওভারঅল সেক্টরে কেমন আচ্ছা আপনি একটু খেয়াল করে দেখি আমি যদি ব্যাংকিং সেক্টরটা নিয়ে বলি ব্যাংকিং সেক্টরটা নেওয়ার আগে আমি জাস্ট একটু আগে আমার এক বোন এবং এক ভাই যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে এনপিএল নিয়ে এনপিএলটা কেন হয় নন পারফর্মিং লোনটা কেন হয় আমি কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের একটা एग्जांपल টেনেছি ওনারা যদিও আমার কথাগুলো শুনে থাকেন খেয়াল করে দেখবেন ইট ইজ অল अबाउट কর্পোরেট গভর্নেন্স যে আপনি কি করে ব্যাংকটাকে চালাচ্ছেন কি করে আপনার অ্যাসেটগুলো মানে আপনি যে লোনটা দিচ্ছেন যে অ্যাসেটগুলো আপনার তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে আপনি কি করে ম্যানেজ করছেন দ্যাট ইজ অল अबाउट কর্পোরেট গভর্নেন্স আপনি খেয়াল করে দেখেন ইসলামী ব্যাংকের ব্যাড লোন হয় নাই বিকজ অফ তার ওই মনিটরিং ব্যবস্থার কারণে অন্য ব্যাংকের হচ্ছে তার মানেটা কি দুটো কারণ হতে পারে প্রথম কারণ হতে পারে সঠিক কলাটেরাল হয় নাই দ্বিতীয় কারণ হতে হবে ইনফ্লুয়েন্সের কারণে লোনগুলো হয়েছে তৃতীয় কারণ হতে পারে সঠিক মনিটরিং হয় নাই চতুর্থ কারণ হতে পারে ইন্টেনশনাল তো এই সব কিছু মিলিয়ে চারটা কারণকে খোঁজার দায়িত্ব কার এই চারটা খোঁজা কারণকে খোঁজার দায়িত্ব কিন্তু থ্রু আমার রেগুলেটরের আমার রেগুলেটর কিন্তু ওখানে আরও স্ট্রং ভূমিকায় আসতে হবে সরি আমি যদি খেয়াল করে দেখি যে বাংলাদেশ ব্যাংক এই নন পারফর্মিং লোনগুলোকে খুঁজে বের করার জন্য বা ব্যাংকগুলোকে ঠিক করার জন্য তারা কিন্তু এক সারা বছর ধরে কিন্তু তাদের একটা ইন্টারনাল অডিট টিম কিন্তু ওখানে কাজ করে তাইলে হোয়াট রোল দে আর রিয়েলি প্লেইং তারা যদি ঠিকমতো রোল প্লে করে তাহলে সেটাই তো চেঞ্জ হওয়ার এক্সাক্টলি সেক্ষেত্রে বেড়ে যাচ্ছে কেন তাহলে সেটা হচ্ছে না কেন এক দুই হল আপনি খেয়াল করে দেখেন আজকে সিটি ব্যাংক আমি যদি বলি আমি স্পেসিফিক নাম ধরেই বলছি আপনি যদি আজকে সিটি ব্যাংকের কথা খেয়াল করে দেখেন হঠাৎ করে সিটি ব্যাংকের দাম কিন্তু বাড়ছে কেন বাড়ছে ইট ইজ অল অ্যাবাউট দি ফাইন্যান্সিয়াল ইফেক্ট ইট ইজ অল অ্যাবাউট দি ইপিএস অ্যাবসলিউটলি নো ইট ইজ অল অ্যাবাউট দি বিদেশিরা বিনিয়োগ করেছে তো বিদেশিরা বিনিয়োগ করেছে তারা তো আমার এখান থেকে টাকা নেওয়ার জন্য বিনিয়োগ করেছে সেটাও ওই শোনা কিন্তু দিস ইজ অল অ্যাবাউট আইএফসি বিনিয়োগ করেছে আইএফসি ওকে তারা করাপশন বোঝে না আইএফসি তারা কর্পোরেট গভর্নেন্স জানে আইএফসি তারা ব্যাড লোন কোনো ভাবে দাও মানে আজে বাজে লোন হোক তারা দেখবে না দ্যাট মিন্স যতটা না এখানে চিন্তা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট তার চাইতে বেশি চিন্তা হচ্ছে কর্পোরেট গভর্নেন্স যে আমার টাকাগুলো বিসিসিআই ব্যাংকের মতো লোপাট হয়ে যাবে না আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যদি আজকের ব্যাংকের যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে স্পেশালি নতুন ব্যাংকগুলো নিয়ে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজে কনসার্ন হয়ে গিয়েছেন তার নন পারফর্মিং লোনগুলো নিয়ে উনি নিজে কনসার্ন হয়ে গিয়েছেন এবং উনি একটা পর্যায়ে বলাও শুরু করেছেন যে একীভূত হওয়ার সময় এসে গেছে এই যে কথাগুলো এগুলো কিন্তু ব্যাংকে আমাদের ছোট ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যারা দশ টাকার ব্যাংকিংয়ের কথা আজকে আমরা বলেছি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ছাত্রদের ব্যাংকের টাকা জমানোর কথা আমরা বলেছি ব্যাংকিং উন্নয়নের জন্য কৃষকের এক টাকা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আজকে আমরা বলেছি এই কথাগুলো বলার জন্য এগুলো কেন বলছি এগুলো তো ইকোনমিকে ডেভেলপ করার জন্য বলছি মানুষ ভয় পাবে ব্যাংকে চার আনা পয়সাও রাখতে ইটস বিকজ আমার যদি এই অবস্থাটা হয় তাহলে আমার ইকোনমির মেইন স্ট্রিমে টাকাগুলো হিট করবে না যদি না করে তাহলে আমার টাকাগুলো রাখার জায়গা কোথায় আমার আর একটা স্ট্রং পুঁজিবাজারও কিন্তু আমরা পুরোপুরিভাবে এখনো ওইভাবে ওইভাবে হয় নাই আস্তে আস্তে হচ্ছে পুঁজিবাজার বান্ধবও কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক সেইভাবে হচ্ছে না কখনো কখনো কিন্তু মাঝে মধ্যে তারা হচ্ছে কখনো কখনো হচ্ছে না তাহলে ওই দিকেও পাচ্ছি না এদিকেও পাচ্ছি না এই টাকা তো আমার কাছে থাকবে না এই টাকাগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক ছাপাবে আর এখান থেকে চলে যাবে কোথায় দেশের বাইরে তাহলে এই যদি পরিস্থিতি হতে থাকে যাদের অনেক টাকা তারা নিশ্চয়ই ব্যাংকে রেখে টাকা হারানোর চিন্তা चिंता কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা যারা রয়েছেন সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন সকলে এই জায়গায় অনেক
আমাদের সঙ্গেই থাকুন